പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിളിന്റെ പാനൽ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ പാനൽ ബോർഡിന്റെ വയറിൻ ഡയഗ്രാം അത് കൂടാതെ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതെങ്ങനെ ഒരു പാനൽ ബോർഡിൽ വയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതൊരു ലൈവായിട്ട് ഒരു മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രമാണിച്ച് വീട്ടിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിളിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡ് അതായത് കിണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൻ്റെ ഒരു പാനൽ ബോർഡാണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തനിയെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ വരാൻ നേരത്ത് ഫേസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എം സി ബി ഒരു എം സി ബി വഴി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നേരെ നമ്മൾ റെഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഫേസിൽ നിന്ന് എം സി ബി വഴിയുള്ള കണക്ഷൻ നേരെ റെഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ലൈൻ നമ്മൾ ബ്ലൂയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇനി നമുക്കിതിനാവശ്യം ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ നേരെ റെഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ലൈൻ നമ്മൾ നേരെ യെല്ലോയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഫേസ് എം സി ബി വഴി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റെഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് വയർ നമ്മൾ ബ്ലൂയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അത് കൂടാതെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ റെഡിലേക്കും മറ്റേ ലൈൻ യെല്ലോയിലേക്കും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ലൈവായിട്ട് എപ്പോഴും പാനൽ ബോർഡിൽ ഫേസും ന്യൂട്രലും വരുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കണക്ഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫേസിൽ നിന്നും ന്യൂട്രലിൽ നിന്നും ലൈവായിട്ട് ഒരു ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും കണക്ട് അതായത് ഗ്ലോ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ എം സി ബിയുടെ ഔട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് എം സി ബി ഔട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇവിടെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എം സി ബി ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് പമ്പ് ഓൺ ഓണായി എന്ന് അറിയാൻ പാകത്തിനായിട്ട് നമുക്കും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇനി ഇത് ലൈവായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ എച്ച് പി പാനൽ ബോർഡാണ് വൺ എച്ച് പി ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിളിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ എം സി ബിയുടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വയറൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈസിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എം സി ബി ഔട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൈൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ റെഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലൈനും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അതായത് റെഡിലും യെല്ലോയിലേക്കുമാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടു ഗുണം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ലൈൻ നമ്മൾ നേരെ യെല്ലോയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലിങ്ക് ലൈനാണ് ലിങ്ക് ലൈൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് ന്യൂട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ലൈനിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു
ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെ നിൽക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസിലും ന്യൂട്രലുമായിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല എം സി ബി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺ ആവേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ ഫേസ് കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഫേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എം സി ബി ഓൺ ചെയ്താലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പാനൽ ബോർഡിൽ എപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് വഴി അറിയാൻ പറ്റും എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിൻ ഡയഗ്രാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ എം സി ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു എം സി ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരെ റെഡിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് എം സി ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡിലേക്ക് കൊടുത്തു രണ്ടിൽ നിന്ന് അതായത് ന്യൂട്രിൽ നിന്ന് ഒരു ലിങ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ലൈൻ റെഡിലും എല്ലോയിലും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്തു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് നമ്മൾ നിലവിൽ ലൈവായിട്ട് ഫേസിലും ന്യൂട്രിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പാനൽ ബോർഡ് ഒരു മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ ബ്ലൂ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പമ്പുകൾക്ക് ബ്ലൂ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് വരുന്ന പമ്പുകൾക്കാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് റെഡിലും എല്ലോയിലും ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ വരിക വൈൻഡിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട വരും ഇനി നമുക്കിത് ലൈവായിട്ട് ഒരു മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനൽ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലൈവായിട്ടൊരു മോട്ടറിൽ മോട്ടറ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡ്രമ്മിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ പാനൽ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ന്യൂട്രൽ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഓൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എം സി ബി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനൽ ബോർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്പെയറും സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കലൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വഴി ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീറ്റർ റെഡിലും യെല്ലോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വയറുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് ആണ് ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ന്യൂട്രലും കണക്ട് ചെയ്തു കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ലൈൻ റെഡിലും യെല്ലോയിലും കണക്ട് ചെയ്തു ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ബ്ലൂവിലും കണക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് ലൈൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു വഴി ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് മാത്രം ഒരു എമർജൻസി വഴിയായിട്ട് മാത്രം അതിനെ കാണുക കാരണം അത് വയറുകൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ